the science and technology policy, we should uh, expect and uh, we should forecast of our future. So that's why we do technology foresight in Korea every five years. Actually, the project uh, spent one and a half year and one and a half and sec uh, two years project. So we foresight every all talents and technology areas and our result of technology foresight reflected to our science and technology basic plan in every govern, new government. I think the impact of the science and technology development is very huge to about that the competitivity of each country is. So, I mean, the science technology can make many changes in our life. Uh, according to our data, we uh, connected our results to various areas like family, home, uh, hospital, school, etc. We have many changes uh, thanks to science and technology development. Actually, in Korea, I think we have a huge development in, in these uh, 30 years or tw second, uh, and uh, 30 years and 20 years, because we do prepare our uh, science and technology capability by uh, setting many policies, such as science and technology basic plan, and then we do many kinds of. Uh, planning activity such as technology foresight, technology level evaluation, technology assessment. Those uh, science and technology planning activity help to make a good country, I mean the innovative country in, in Korea. Yeah, actually the public, they do not know well about the impact of science and technology. But if we make like animations and like, uh, illustrations and then give to read and then give the disseminated our uh, result, they just aware of our result or aware of the importance of science and technology technologies. So it's very important to make um, easy ways to uh, dis disseminate the public, like comic book, or illustration, or etc. Yeah. Well, I think it starts with education in uh, in school to show them the excitement of technology. You know, have programs in in schools that and celebrate the heroes, the technology heroes. Like in our country, it's Elon Musk. You know, who Elon Musk is. Elon Musk is the man who did invented SpaceX, that is SpaceX and the Tesla automobile. Celebrate the technology heroes so that uh, instead of the movie stars and the sports stars, so that young people uh, have people to uh, copy, to emulate, you know, it would change the culture because you have to change the culture of the country. Starts in school and then celebrate <laughs> technology uh, heroes. I, that's my thoughts. Well, natural resources are wonderful, but they uh, are always exhausted. And uh, countries that depend on natural resources end up with a, a workforce that's not equipped to do anything else, like the, uh, the Arabic countries. It's a curse. Having all that oil is a curse. It's nice for a while, but then you don't have anything. And so I think it's important not to rely too much on natural resources, start making the transition to other uh, high-tech industries. Well, that's, that's where the future is, high-tech industries. You know, research centers, technology centers, universities that, that uh, emphasize those. To see ourselves as uh, members of the planet citizens of the planet instead of simply citizens of our own country. That we are all 
sharing this one planet. And I think that's happening. Young people, young people tend to think of themselves as global citizens. They're, they're not like older people my age. You know, they've traveled all over the world. They have friends from all over the world. And uh, that's, that's what they think is important. En un área los asiáticos nos muestran muchos ejemplos que debemos imitar, traer, aprender. Una es en el ámbito de cómo planifican los avances tecnológicos y lo que se llama política industrial o aumentos de competitividad. En esos ellos tienen ventajas. Primero, como no tienen recursos naturales, están obligados a hacerlo de otra manera. El rol del Estado es distinto, el diálogo público-privado es distinto el rol de planificar y seguir un curso de acción permanente, persistente, es distinto, y la transformación comercial de lo que hacen es distinto. Ahí podemos aprender mucho. El segundo campo que yo considero clave es educación. En educación han logrado resultados medidos por PISA, por ejemplo, bastante destacados. Y estos dos elementos nos llevan a lo tercero, que es el aumento de la productividad. El de ellos es mucho más rápido que el nuestro, o sea, se está generando una brecha. En esos tres ámbitos, más allá del comercio, más allá de la inversión, nosotros los latinoamericanos y los chilenos en particular tenemos que poner énfasis, establecer acuerdos, establecer relaciones y tener mucho más conocimiento de cómo lo hacen ellos para mejorar nosotros. Bueno, lo que nos llama más la atención por su tamaño, 50 millones de habitantes, por la circunstancia en que terminó la guerra de Corea, que eran más atrasados que nosotros, Corea, Corea del Sur. Es un ejemplo que nosotros debemos ver especialmente en lo que es manufactura, industrialización, uso de la tecnología. Pero también hay otros que tenemos que acercarnos, como Australia, que tiene una diferencia importante, que es que son con recursos naturales, pero han logrado partir de los recursos naturales generar actividades anexas de alto valor agregado con tecnologías más sofisticadas. El dato, por ejemplo, más reciente de Australia es que en los últimos 15 años ellos han logrado generar una industria en torno a la minería que es, representa el 60% de las ventas que hace la minería. Entonces, y nosotros todavía no somos capaces con los clusters de hacer un desarrollo mayor. Ahí tienes otro ejemplo. Y por cierto, Singapur, a mi juicio, es un ejemplo muy importante en varias áreas, pero una en particular, y es cómo han montado el sistema de, pre, de prospectiva y estrategia dentro del gobierno, mucho más sofisticado, y eso también nos puede ayudar a nosotros a hacer algo que no hemos hecho, porque cerramos el Ministerio de Planificación y no tenemos ni siquiera un espacio de diálogo estratégico en Chile.